السلام علیکم و رحمۃ اللہ نحمد و نسلی علیہ رسول الکریم اما آباد ناظرین کرام ایک اہم ترین مسئلہ آپ حضرات کے سامنے حضرات و خواتین کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت شلوار کا تہمت کا اظہار کا ٹخنوں سے اوپر ہونا مرد حضرات کے لیے یہ نہایت ضروری ہے خواتین کے ٹخنے ہما وقت ڈانپے ہوئے ہوں اور مرد حضرات کے ٹخنے ہما وقت یہ ننگے ہوں ٹخنے مرد حضرات کے ہما وقت ننگے ہوں صرف یہ نماز کا حصہ نہیں ہے بعض ہمارے بھائی حضرات وہ اپنا سمجھتے ہیں کہ صرف جب نماز پڑھنی ہے تب شلوار یا تہمت یا اظہار چادر وغیرہ ٹخنوں سے اوپر کرنی ہے ادر وائز ضرورت نہیں ہے ایسا نہیں ہے یہ صرف نماز کا حصہ نہیں ہے خواتین کے لیے تو میں نے عرض کیا وہ نماز کی حالت میں ہوں یا نماز سے ہٹ کر ہوں ہما وقت ان کے لیے یہی حکم ہے کہ ان کے ٹخنے ڈانپے ہوئے ہوں اور مرد حضرات کے لیے صرف نماز میں نہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ہی اصول ہے یہ نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ شلوار ٹخنوں سے اونچی ہو ٹخنے ننگے ہوں اگر ٹخنوں سے شلوار اونچے اونچی نہ ہو ٹخنے ننگے نہ ہوں تو وہ لوگ اپنی نماز کی اور اپنے ایمان کی فکر کریں فکر کریں ناظرین کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ نظر رحمت کے ساتھ ایسے شخص کو نہیں دیکھے گا جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو اور اسے تکبر کی علامت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں بے شک ہم ڈیڑھ دو انچ ہی کیوں نہ کر لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی شان میں فرق نہیں پڑتا کہ انسان سمجھے کہ شاید میری شان میں فرق پڑ جائے گا لوگ کیا کہیں گے لو جی آپ نے شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھی ہوئی شاید آپ پینڈو ہیں شاید آپ پانی لگانے جا رہے ہیں کھیتوں میں اور لوگ اس طرح کے مذاق کرتے ہیں اور سنت کے ساتھ مذاق کرنے والے بڑے بڑے بد بخت لوگ ہیں اللہ ان کو ہدایت دے ناظرین کرام شلوار ٹخنوں سے مرد حضرات کے ہمیشہ اوپر ہونی چاہیے یہ صرف نماز کا حصہ نہیں ہے اور بڑی اہم ترین روایت بڑا حساس معاملہ ہے سینتیس سو نمبر تھری ہنڈریڈ تھری ہنڈریڈ سیون سیونٹی تھری ہنڈریڈ سیونٹی یہ سینتیس سو نمبر یہ روایت ہے صحیح بخاری کی یہ روایت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالہ سے آتا ہے کہ جب ان پر ابو لولو فیروز مجوسی نے حملہ کیا تھا اور روایات میں آتا ہے کچھ سولہ سترہ خنجر لگے تھے اور اس روایت کے الفاظ کے مطابق ان کو دودھ پیش کیا گیا ان کا بانجا یا بتیجا دودھ لے کر آیا دودھ نوش فرمایا تو زخم اس قدر تھے ناظرین نے کرام انتڑیوں کے ذریعے سے دودھ باہر نکل گیا ایسی حالت میں کہ جب کہ ان کو اپنی جان کی بھی بنی ہوئی تھی اور ظاہری بات ہے کہ انسان انسان کمزور ہے اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں عمر بن خطاب بڑے جرری اور بہادر تھے لیکن پھر بھی تھے تو انسان تکلیف اور اذیت تو ہوتی تھی اور اتنے زیادہ خنجر لگے ہوں اور دودھ پیا ہو اور نوش کیا ہو انتڑیوں سے باہر نکل جائے آپ غور تو کریں ذرا وہ تخیل اپنے ذہن میں لائیں وہ کیسا منظر ہوگا اور کتنا علم ناک وہ موقع اور سانحہ ہوگا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی حالت میں وہ دودھ لانے والے نوجوان سے کہہ رہے ہیں ابنا اخی ارفا سوبک فَإِنَّهُ أَنْكَا لِسَوْبِكَ وَأَتْقَا لِرَبِّكَ اے بتیجے اے بانجے اپنا تہبت ازار ٹخنوں سے اونچا رکھ اس سے تیرا کپڑا بھی صاف رہے گا انکا لی سوبک تیرا کپڑا بھی صاف رہے گا وَأَتْ قَالِ رَبِّكَ اور رب کے نزدیک یہ تقوی والی بات ہے ناظرین کرام آپ لوگوں کو دیکھتے نہیں اپنے معاشرے میں نوجوانوں کو اور غور کریں کہیں ہم تو نہیں اس جرہ میں ملوث لوگ جا رہے ہوتے ہیں شلوار ٹخنوں سے نیچے تو کیا اتنی نیچے ہوتی ہے کہ جوتے کے تلے کے نیچے لگ رہی ہوتی ہے اور گندگی ان کو پرواہ نہیں ہوتی میں واش روم جا رہا ہوں یا کسی جگہ پر جا رہا ہوں چھینٹے پڑیں گے صحیح فرمایا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ان کالی سوبک تیرا کپڑا صاف رہے گا اور لوگ خیال نہیں کرتے لوگ پرواہ نہیں کرتے پاکیزگی کا تہارت کا خیال نہیں رکھتے یہ صرف نماز کا حصہ نہیں ہے یہ نوٹ کر لیں یہ شلوار ٹخنوں سے تہمت اظہار کا ہونا ہر وقت مرد حضرات کے لیے ضروری ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید یہاں تک ہے کہ اس بد بخت کے ٹخنے جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے جس کی تہمت جس کی اظہار چادر شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو اس لیے 
ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں رسول اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو میں دہرا دیتا ہوں دوبارہ کہ جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوگی اس کے ٹخنے جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت شلوار ٹخنوں سے تیبت کو اوپر رکھیں اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر